This episode is entirely dedicated to the boys of Bivacco Vicenza and to the group of the Forum I Minimondi di Capochino. Thank you guys, because together we create emotions. Hello fellow crafters and welcome back to Max DM Crafting. Today I'm going to play Modena, that is actually a big, big manifestation, a big uh, event for uh, tabletop gaming uh, enthusiasts that is uh, actually taking place in Modena and uh, actually I'm very sleepy. Yesterday I had a concert that was actually a great one, good concert, but I slept more or less four hours, so I, I just need a coffee. In the trunk we have uh, the swamp village, also the Dol Guldur's ruins and uh, I can't wait to, you know, find my old friends from the Iminimonde Capochino and uh, yeah, having some good time together. It's raining big time, hopefully we will have uh, Free, free road, freeway for, for a ride to Modena because there are a lot of issues in this moment in North Italy because of the big, 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 big rain that is falling in these days. This is the second time we are going to Modena play. I can't wait to see all the dioramas and stuff and, you know, it's full of great artists. Hopefully we will meet also Angelo Di Chello, that is uh, one of the best Warhammer painters in the world, and so on. So, yeah, let's go! So guys, we are here waiting for the pass. Modena play is here at my back now, just waiting for enter the pass, and uh, then let the party begin. For the second time in this fabulous convention, here in Modena, once a year, thousands of board game lovers and others meet uh, to share their passion. Alongside those who come here to try out new games, there is a parallel reality entirely dedicated to scenic modeling. Angelo Di Chello, the best of the best yeah. of the painters in Italy of Vini. Thank you, Angelo. Thank you, thank you. you are, we are proud of having you. Well, yeah, thank you course. for having me. It's great. great as always. Yes, yes. And well, just, just look around. Well, it's kind of difficult to show here, but... Yeah. But, well, it's possibly the best place to be right now. I agree totally. On this third day of the convention, the scene was certainly dominated by the Tower of Baradur, an exceptional model created by Marco Ghillini and filled with the miniatures of the members of the ring site. Not only the lava effect uh, created with lead light, but also and above all the great eye of Sauron in constant movement above the entire war pit of the fair have contributed to making this colossus the center of attention for all fans of fantasy scenery. Alongside it, dozens and dozens of splendid models gathered under the banner of Bivacco Vicenza, led by my friend Paolo Boffo. Mordheim, to begin with, was represented in numerous and spectacular tables, completely made in Italy. 
Yep, some models are mine, such as the Dark Cathedral, the Windmill and the Sinister Chapel. They have found their rightful place here. By the way, there was also the opportunity to take a selfie with the inventor of more time, Tuomas Pirinen. I was the one who took the picture. <laughs> And then in Mini Mondi di Capochino, this exceptional forum that brought together some of the best model makers in Italy. Exceptional models and scenery, and I couldn't help but feel honored to have exhibited my swamp village alongside so much beauty. We are here with a great artist. Yeah, we will switch on Italian, so check the subtitles and uh, come ti chiami? Io mi chiamo Giovanni, Giovanni Bellina. Giovanni Bellina, welcome, benvenuto. Grazie mille. E abbiamo una opera, un capolavoro qui davanti a noi. Di cosa si tratta? Allora, questo è un omaggio alla saga di Dragonlance eh, perché è un'ambientazione tratto dal, dai libri di Margaret Weiss e Tracy Hickman e in particolare di un'illustrazione di Larry Elmore e che da cui ho proprio voluto diciamo così tra respirazione e non staccarmi proprio fedelmente riprodotto. chi di noi ha letto la trilogia di Dragonlance la prima trilogia esatto. fantastica storica rimane sicuramente incantato ma poi questa è proprio un'ambientazione la scala è particolare perché mi sembra un po' più piccolo di un no non è un 28 no, mm non è un 28 mm perché secondo i miei calcoli veniva fuori un bestione da un metro gigantesco un metro esatto. allora ho tenuto indicativamente una, una un pochino più piccola ma è difficile anche da difficile da, da stimare si è andato a occhio come si, come si fa quando no? fai una roba del genere no? che cos'è il motore cos'è che ti spinge principalmente allora io ho veramente una venerazione per Larry Elmore proprio lo stimo l'ho incontrato a Lucca un po' di tempo fa per me è l'origine del mio amore per il fantasy e la diciamo così tutto il mondo del, dell'arte fantasy eh, poi no, ho incontrati altri illustratori, mi piacciono anche altri, però il primo amore non si scorda mai, quindi il motore era rendere omaggio. Un altro motore è stato che ho visto su internet, mh, praticamente nessuno aveva provato a fare questa follia. Eh, c'è un perché. <ride> <ride> anche Dopo ho capito. <ride> è una sfida, è una sfida, è una sfida sicuramente dopo ho capito il perché eh, c'è un, 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 un grande, c'è un modellista americano famoso adesso non mi ricordo come si chiama ma eh, che ha provato a farlo però più diciamo così nella parte giocabile in particolare ci è concentrato un po' sul tronco e sulla casa però di, come diorama no, no, non c'è nessuno assolutamente, assolutamente almeno che bellissimo. io sappia in giro su internet non si è, è fantastico è fantastico <ride> allora ragazzi da vicino è ovviamente fantastico questo capita sempre molto spesso ecco c'è anche un'illuminazione so grazie mille grazie a te If you have the opportunity, visit the Forum dei Minimondi di Capochino. Exceptional modelers participate with the aim of sharing ideas, helping each other solve problems and explaining many modeling techniques. Furthermore, every year, the prestigious Il Trofeo dei Minimondi, a terrain crafting competition open to all guys. Clearly, my attention has been fascinated by these magnificent pieces all the time. But Play Modena is much more than this. It is about being together, exchanging ideas, creating collaboration and escaping from the routine by meeting new people and passions. And old passions. The HeroQuest stand was awesome. And uh, I'm not just saying it because uh, I'm a huge fan.
mítico. Hello guys, here we are. We are here with uh, with uh, Danjo Next, that is a great Italian artist. And now I will switch in Italian, so don't worry. Here we are with the subtitles, so check it out, okay? So, ciao. Ciao. Nome, tutti. cognome, presentati chi sei. Allora, sono Massimiliano Musmeci e sono modellista, ho la passione per il gioco di ruolo, per le miniature e ho cominciato a fare di scenici perché volevo avere qualcosa di mio, di resistente. Resistente è una grande parola. Perché chiaramente con i polistirene te li fai, sono giocabili tutto, però mi si spezzano, mi si rompono, quindi facciamo qualcosa in resina. Giusto. Quindi visto che c'era già un panorama internazionale abbastanza congruo di queste realtà, ho detto facciamo una cosa italiana, una cosa anche per tutta l'Europa, perché comunque... Made in Italy, 100%. Elimini la dogana che tanti si lamentavano, io stesso uh. ho avuto questa esperienza due volte, uh. ho pagato un sacco di soldi e tanti mi dicono ma senza dogana sarebbe meglio, quindi io vi spedisco dall'Italia in tutta Europa e ho fatto così. Quindi ho creato questa piccola realtà artigianale e mi sono trovato bene per me nel mio piccolo e mi hanno cominciato a chiedere... Quindi Dungeon Next, eh, già il nome di per sé, no? Dungeon sì, Next sì. fa un po' futurista, Bravo, fa un po' no? nel progettato nel futuro. Ma di cosa stiamo parlando in concreto? Quindi è un, è un modello, è un progetto che... Allora... A il... cosa serve? Per giocare giochi di ruolo, okay. quindi per ricreare dungeon tipico, si parte da lì, perché comunque tu fai un gioco di ruolo, la prima avventurina scendi in uno scantinato, un piccolo dungeon, una fognatura. Ah, la fogna! Eh sì, <ride> il sotterraneo tipico che si immagina qualsiasi giocatore. E allora cosa fai? Mappetta disegnata per chi gioca con le miniature, o comunque racconti una cosa a voce, però se la, te la vedi sei più felice, secondo me. La mia... Il mio bisogno era proprio quello, avere qualcosa di tattile. Lo posso toccare, ci posso mettere la miniatura, la posso piazzare e muovermi all'interno di questo spazio. Quindi creo il mio dungeon, un, un, bas un set basico dove ho i miei primi pezzi semplici, però intanto la realtà mi diventa concentrata nel piccolo e le miniature ci stanno. Eh. E dove ti troviamo se vogliamo acquistare i tuoi prodotti? Allora, io ho un sito che fa da vetrina perché mi serve per contattare, cioè per farmi contattare con email o messaggio perché poi lì ci sono i link, i vari social Perfetto. famosi sono Facebook e Instagram, sono quelli che riesco a... Quindi a, Dungeon a Next su Facebook, su Dungeon Instagram. Dungeonext.com, semplicissimo, Perfetto. poi lì ci sono i link comunque sono su Facebook e Instagram proprio come... Dungeon Next si trova subito. Ti ringrazio Max, eh, Massimiliano da Massimiliano, sì, abbiamo pure lo stesso nome. Esatto. Eh, grazie mille, adesso faccio anche una panoramica di tuoi pezzi. Va bene, e alla prossima. Grazie, grazie Happy a te. Ciao. Ciao. In the end, I brought home a lot of positive energy. It was nice to meet old friends and above all, to have shared our passion with so many people. I hope you enjoy my short diary, drop a like and if you haven't already, subscribe to the channel. Till next time, happy crafting!